Hello dear learners, in this video, we will the death of the bird in the poem. Discuss here. A.D. Hope is the poem. A.D. Hope is an Australian poet. And he was largely influenced by Alexander Pope and other poets from Augustan age. That is the Augustan age of Alexander Pope. ने और बाढ़ इन्फ्लुएंस चीज़ टला और चीज़ पे टला और राइटर आना एडी होप वा आधार तीन डे पोयम अलग ले आधार तीन डे पोइट्री गल डे और ट्रेडमार्क थीमैटिक कंसर्न नो वाले ना दे ये और पोयम डील्स विद आइडिया ऑफ डेथ अगेंस्ट दी वास्ट डिफरेंस ऑफ दी यूनिवर्स apa detten yang kurcian ini orang boy tu le paraya na apa ada itu lude ya na deh ham picture aise itu kani kena deh it is shown through the life of a migratory bird ada migratory bird ni senda migrate ini na deh ada deh climate itu change awalnya ni ni sini sini desa ada na kili kala alai apa orang desa ada na kili ya deh Alangkah itu saya ada na paksi de life itu ada ane, ada ham endine kurce parayan seramik inna de the idea of death. Okay, and the poem is divided into eight four lined stanzas. Eight stanzas ane nda alada, oru stanza ilam four lines ane alada, and it is written in an alternate rhyme. Alternate rhyming ane, ini dalam lada. Apa, el, orang alternate line name, ente rhyme chain nanti. Apa, aduh orang tuan ni, ini dia rhyming scheme, ane baru ini nanti, A B A B, ane ana. Okay? Ini, ini, kami summary noka. Apa, stanza one, stanza by summary ni, ane baru ini. Stanza one ini dia summary ni baru ini nanti. The poet is taking, talking about a bird towards the end of her life. Ada itu, jadi dalam awasan ini, kaya right la, orang bird ini kurcian ane baru ini. Apa bird ini nolak bird ane, it is a migratory bird. Oru desa ane, paksi ane, and who moves seasonally from one place to another. अब और एक सीजन चेंज आउट ना इन्हें निश्चित है आदेने एवरी आनो आदेने पटना क्लाइमेट टे आवडे क्या द इंगने संजीव चूड़े रिक्के इंद्रिय में डिटेल ना इंगने पोन ना द इन सर्च ऑफ़ फ़ूड एंड वाट अब आदेने आचूड़म फ़ूड्डम के कितना आदेने में डिटेल ना आदेने और एक साल तक के पोन ना द इं अब और एक साल तक तानप विंडर सीजन आऊँ बो हर लव फॉर दी समर स्टेशन इस रिमाइंडिंग हर अब आ समर इंदा समर ले पोवार लास साल तक कुछ आदमी और मावेरिम एंड शी रिमेम्बर्स द कोस इन लाइट्स बाय हर हार्ट अब आ वड़ा पोई आदर संतोष तोड़े आदर निश्चित लव फूड डे करी चे नल्ला आ और एक चूड़ेले जीविकिन्ना � there is a predetermined place on another hemisphere. अपन एप्पल मुन्बे दन्ने तेरे माने चिटला वरे दावना पोई करने ल विंडो विंडो आ साल तेरे के दन्ने ऐड की मदे पोवा। अपन ये भूमि डे ओरु वास्तव तंदन वेरु ओरु वास्तव तेरे के ऐड की मदे पोना। अब आधा इधर एयर तिन्ने आधार हाफ मत्त्य पगदीले के आने ये बर्ड पोना दे। It seems like she is being called to appear there. अब इधने आवडे पोवनम मारुवासित तो पोवनम इन्हें लगा आदेने नियोग का माइटर ना दे कारण। She has gone there so many times that it is her other home। अब साधारण ना आद तामसी किन्ना स्थलम माइग्रेट इन्ना वेयर उड़ स्थलम। अब आ माइग्रेट इस चेयिन्ना स्थलों आदेने एड बोले आने मच्छरियों वीड बोले तन्ने आने। अब आवडे की पोवन ना दे आदेने एड बोल हो वीट लेके पोवन ना तो बोला तन्ने आना आदिने तो ना वीट लेके तीरिच्चे वरना तो बोले आने आदिने फील है ना अपा आदर यदा तो तेल एवढे आना उल्लद आदम आदिने वीड आई टे फील है ना डे एवढे क्या नो माइग्रेटी है ना तो आवडे वीड आई टे फील है ना डे कारण हम लाव वर्षों इच सीजन इंगने the memory of the earlier place become a passion. Migrate इधर दिने शेषम बिन्दस संभवी किनो आदर realize आदर एवढे आनो 
ഉള്ളത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതിന് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ബേബീസിനെ അത് കൂടുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വരികയാണ് ബട്ട് ഇൻ ഹെർ ഹാർട്ട് ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദാറ്റ് അതർ പ്ലേസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹൈഡിങ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും എവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നും ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണ്ടിങ് ഹെർ ലൈക്ക് ഗോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകൾ അത് ആ ബേർഡിനെ ഏതുപോലെയാണ് ഏതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡിനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗോസ്റ്റ് പോലെ ഹെർ ലവ് ടു കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇസ് ടേം ഡസ് എക്സൈൽ ലവ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ നാ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാലോ അതിന് എപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും മനസ്സിൽ വരിക ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എ ബേർഡ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഷോ ഹൗ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ബേർഡ് ഹാസ് കോസ്റ്റ് ഹെർ ടു സീ ദ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് വാലീസ് ഓൺ ദ സാൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൂടെ പോയിറ്റ് എന്താണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ബേർഡിൻ്റെ കരച്ചിൽ കോസ്റ്റ് ടു സീ ദ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് വാലീസ് അവിടെയുള്ള ആ വാലികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തീരങ്ങളുടെയും ഡെസേർട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതിൻ്റെ ആ ബേർഡിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും അത് ഓർത്ത് അത് കരയുന്നത് പോലെയുമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പാം ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് ദ കോൾഡ് എയർ അവിടെ ധാരാളം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ധാരാളം പാം ട്രീസ് ഉണ്ട് നല്ല കണുത്ത തണുത്ത കാറ്റാണ് അവിടെ വീശുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് താമസിക്കാറുള്ളത് സ്ലോലി ദ കോൾ ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് അതർ പ്ലേസ് ഗ്രോ സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻ ദ ബേർഡ് അപ്പോൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പക്ഷിയുടെ മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷീ കാൺ റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് എനി മോർ അതിനെ അവിടേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ആ ഫീലിംഗ് കുറച്ച് ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡെസ്പെയർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി 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 വരികയാണ് ഇറ്റ് ഫീൽ സോ അർജൻറ്റ് നൗ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ക്യാൻസൽ ദ കംഫേർട്ട് ആൻഡ് ഫിയർ വിച്ച് വാസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹെർ അപ്പോൾ അതിന് ആ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു കംഫേർട്ടിനെ കുറിച്ചോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേടിയോ ഒന്നും തന്നെ അതിന് ഇല്ല അങ്ങനെ അത് ഫൈനലി ഫ്ലൈസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വേസ്റ്റ് ലീക്സ് അവസാനം അത് പറന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എത്ര അകലമാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോവാൻ അത് തയ്യാറാണ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ ജേണി ഒരു വേസ്റ്റേജാണ് അതിന് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ ഈ പക്ഷി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ആൻഡ് ദ ബേർഡ് നൗ ലുക്ക് സ്റ്റുപ്പിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് അപ്പോൾ ആ ബേർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷനെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി പോലെയായിട്ടാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് And she seems alone even among other companions. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കമ്പാനിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പക്ഷി ആരായിട്ട് മാറും അതിന് ആ ഒരു ലോൺലി ഫീലിംഗ് അതിന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഈ ബേർഡ് അവിടെ എത്തുന്നു ആൻഡ് ഷി ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ സീസൺ ഫോർ വിച്ച് ഷി കെയിം ഈസ് സംവെയർ നിയർ ബൈ അപ്പോൾ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ അവിടെ എത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ വരാറുള്ള ആ സീസൺ അടുക്കാറായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങളും കഴിയുന്നുണ്ട് ആ കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ പക്ഷി അവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അവസാനം അതിൻ്റെ എന്താ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിക്കാറായി അപ്പോൾ ദ പോയിറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ വാലീസ് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ വാലീനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ദ ഫ്രം
अब अवे अब एम पक्षे कल विंड वो स्ट्राइकि हर फोर्सफु इन ए वे लाइक दे आर् हंग्री अब ना शक्त का वीशन अब इन का प्रतिकूल कलवस्थ वो ई पक्ष एंतान चानस चावान चानस But that which is so great feels no grief for any death. अब भूमि के आने के लिए आदि लल्ला ये द जीव जालंगले इल्लिया दाया लो मरिच्चा लो आदि ने और एक feeling और नून दरने अंडा बिल्लिया. It doesn't even threaten anyone's life if intentionally. आदि बोला तन्ने intentionally आदो एक life हुम इंदी इल्लिया. बीशन इल्ला जीव द तने बीशनी आ बिल्लिया. But the death of a bird, a tiny burden on the earth. It's uh, it receives her body indifferently. पक्षे ये bird इन्दे डट्टन वाले इन्दे it is a tiny burden on the earth. आधे earth इन्हें लदे इंदा ने एक tiny burden आई टाने पारेना. अब इतने अने ये एक point लोडे point पारेयाना अगर हिकिन इंदा ने life ने कुर्सम डट्टने कुर्सम पो ओरो climate मारे मारे वेरिंग बोलूँ ये पक्षी कल अने पच्चीस लाख climate एवडाण आ स्थलते मैग्रेट्पा